Hello, 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 and welcome back to Happy History. Are you ready for the fourth chapter titled History of Indian Art? Yes, you are. So let's go. The second section, Indian Traditions of Visual Arts, which is... Tell me, tell me the Sanskrit word for visual arts. Come on, you remember it. Yes, yes, Drishti, okay, yes, Drikkala. Drikkala, or the visual art, includes both art of painting and sculpting. Okay, painting or sculpting, dono visual arts. Drikkala ke andar aate hai. So, let's first understand painting here. Painting, as we know, is two-dimensional, right? 2D hai wo. Yeah? Then, some examples given in the book are sketches or paintings of nature, objects or individuals, right? Kiski painting banate ya sketches banate nature ka, objects ka ya logo ka. There are many different things that you can draw, right? So, where is it done? Kaap iski sketching ya painting karne me aati hai. Think from past as well, okay? Kali abhi ke time ka mat sochna. Yes, these paintings or sketches are done on various surfaces like rocks, walls, papers, canvas of different types, earthen pots. Right? I'm sure you must have seen at least few of them like paint, paintings on walls, papers, canvas, earthen pots. Let us now engage with various styles of painting. First on the list is folk styles of painting. Here we refer to rock paintings, means something from the time of stone ages, right? Folk styles of painting, jo hai, wo hum ancient age ki baat kar rahe, something from the time of the stone ages. Well, do you know where in India do we have rock painting sites? India mein kahan kahan pe ye sites hai, pata hai aapko? It's easy to remember. So we have three Pradesh here, okay? Madhya Pradesh. Uttar Pradesh and Andhra Pradesh. Teen Pradesh ho gaye. Fine. Now, UP. Uttar Pradesh ke baju mein konsa state aata hai? Bihar. So, Bihar is also on the list. Let's move to the state of Andhra Pradesh. Okay. So, Andhra Pradesh actually was divided into two states, right? This is recent history. So, we know that it is not just Andhra Pradesh now. Abhi Andhra Pradesh aur Telangana dono ho gaye hai. So, wo bhi a jata hai. Or ye dono ke baju mein kon hai? Karnataka. So, Karnataka is also on the list. Fine. So, the list includes Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Bihar, Telangana and Karnataka. Jab hum rock paintings ke baat karte hai, to usually maha pe humans, animals, geometric figures, ye sara dekhene mein aata hai. But we know nothing is constant in life, right? It keeps changing. So, fir, rock paintings ke sa constant re sakta hai, uske andar bhi to changes aayenge, right? Okay, so I mean it has also changed and this changes are according to the cultural changes. They are according to the cultural changes from stone ages to the beginning of agriculture. So, what changes are visible? Can you guess some possible changes? Try, yes. It is in the depiction of flora and fauna. We said agriculture, right? Stone, it's agriculture ki baat kar rahe hai. So, you have depiction of flora and fauna now. Okay? And also various figures and the colors used. Right? With time, colors banne lage. So, even there is a variety in that. And this is the outcome of development. Today, we have many, many, many colors. In the rock paintings, black, white and red were the colors used. Of course, they were made from natural substances. And that's a good part. No chemicals, natural substances. And remember that every art space, right? I mean, it conveys something. So, this rock paintings help us understand the knowledge of ancient people about their natural surroundings and also the way they exploited available natural resources. So, when we talk about rock paintings, ke baat karte, to usse hume kya samajh mein aata hai? as we said, it conveys something, right? So, what do we understand the knowledge of 
एंशियंट पीपल अबाउट द नेचुरल सराउंडिंग्स वो जमाने के जो लोग थे उनका उनके आजू बाजू में जो उनका नेचर था उनका जो सराउंडिंग था उसके बारे में उनका क्या नॉलेज था वो हमें समझ में आता है ओके एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड द वे द एक्सप्लॉयटेड अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो वो टाइम पे रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसका उन्होंने किस तरह से यूज किया हाउ डिड दे यूज दो रिसोर्सेज फॉर देर एडवांटेजेस ओके वेल द टाइटल इज फॉक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट रॉक पेंटिंग्स बाई क्यू वेल actually the folk styles of painting closely resembles the style of rock paintings really when kaisa how well customs of decorating house walls and courtyards with rangoli which is actually rangavali okay isko rangavali bolte hai but abhi hum rangoli use bolte hai right so by drawing various figures symbols or using pen panels of paintings to narrate stories played an important role in the development of original styles of folk paintings right so rangavali and rangoli karne mein aati hai jiske andar alag alag characters symbols wagaira hote hain and usually uske andar koi na koi story narrate karne mein aati hai okay so some examples are varli paintings ye aapne suna hoga right very famous varli paintings hai पिंगुल है या चित्र कथी है चित्र मीन्स ड्रॉइंग कथी इज अ स्टोरी राइट कथा बेसिकली सो चित्र कथी चित्र कथी ओके लाइक कथा सो जस्ट मेकिंग इट इजी फॉर यू टू रिमेंबर दैट वे बाय ब्रेकिंग द वर्ड ओके सो इज गिवन इन अ बुक पिंगुल और पिंगुली एंड चित्र कथी इज बेसिकली नरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रामायणा एंड महाभारत का यूजिंग wooden puppets and paintings like a puppet show okay the second on the list is classical styles of paintings from where does our knowledge of classical styles of painting come from of course from the ancient indian texts right jo purane zamane ke jo books hai usme se humko classical style of painting ke bare mein pata chalta hai it is explained them in detail it has 64 arts mentioned in them this art of painting is known as or is referred as alekhyam or alekhya vidya alekhyam or alekhya okay alekhya which means portrait and this are portraits right we are talking about paintings so remembering meaning of alekhya or alekhyam is easy it means portrait now how do we remember alekhya ya alekhyam how do we remember this words so let's break this in two parts a plus lekhya a plus lekhya writing is known as likhna right hum likhna bolte hain so lekhya or you know lekhak meaning writer or lekh meaning text right so remember lekhya but here we are not writing we are painting so we add a as we generally do while making opposites in hindi right hum bahut sare baar hindi mein opposites ki baat karte hain tab usually a laga dete hain word ke aage right bahut sare opposites not every opposite so lekhya ke aage a laga denge a lekhya yeah easy peasy next what we have is it says that classical styles of painting has six main aspects okay ये जो क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग है उसके छ मेन एस्पेक्ट्स हैं एंड दे आर नोन एज शदंगे शदंगे ओके शद छ पे से आता रहेगा राइट सो शदंगे विच आर एज फॉलोअर्स फर्स्ट रूप भेदा मीनिंग डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स रूप भेदा रूप इज अ हिंदी वर्ड राइट एंड वी नो इट रिफर्स टू ब्यूटी राइट right? उसका रूप कितना अच्छा है सब बोलते हैं राइट सो इट रिफर्स टू ब्यूटी एंड विथ रिस्पेक्ट टू आर्ट हम यहाँ पे इंसान की ब्यूटी की बात नहीं कर रहे हम आर्ट के ब्यूटी की बात कर रहे हैं राइट सो वेन वी टॉक अबाउट द ब्यूटी ऑफ द आर्ट वी मीन द शेप्स डिफरेंट फॉर्म्स दर अ पर्सन यूजेस राइट 
स्वरूप भेदा डिफरेंट शेप्स अपॉन डिफरेंट फॉर्म्स ओके भेद डिफरेंशिएट राइट वी हिंदी में बोलते दोन इसके बीच में भेद बताइए या भेद कीजिए मीनिंग टू डिफरेंट शेप्स ओ डिफरेंट सो दस डिफरेंट शेप्स इन फॉर्म्स यानी रूप भेदा सिंपल सेकेंड इज प्रमाणा विच मीन्स प्रपोर्शनेट डेपिक्शन ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ एन इमेज इट इम्प्लाइज या प्रमाणा देर हैज टू बी बैलेंस राइट प्रपोर्शन दस प्रमाणा नहीं तो आपका ड्रॉइंग अच्छा नहीं होएगा राइट सो प्रमाण में होना चाहिए प्रमाण प्रपोर्शनेट ओके नेक्स्ट इज भावा यू नो वट इट मीन्स राइट इट मीन्स एक्सप्रेशन वी से इन हिंदी हम हिंदी में बोलते हैं ना कि उसके चेहरे का भाव या उसके चेहरे का हाव भाव बदल गया राइट सो वी टॉकिंग अबाउट द एक्सप्रेशन भाव ओके देन इज लावण्य योजना कौन सी योजना लावण्य कोई और योजना नहीं कर रहे हम यहाँ पे हम लावण्य योजना कर रहे हैं सो डू यू नो एनी बेटी नेम द लावण्य लावण्य इज बेसिकली ब्यूटी और यहाँ पे हम पेंटिंग रूप लावण्य सब एक ही मतलब है ओके सो लावण्य मीन्स ब्यूटी ओके सो लावण्य योजना इज अबाउट एस्थेटिक्स इट्स अबाउट ब्यूटी फिर है सदृश्यता सदृश्यता इट मीन्स रेजम्बलेंस फॉर रियालिटी ओके रेजम्बलेंस टू रियालिटी सच एस फॉर सच विच इज रियालिटी एंड एस फॉर सदृश्यता सदृश्यता मीन्स रेजम्बलेंस टू रियालिटी एंड फाइनली वर्णी का भंग इट मीन्स कलर कॉम्पोजिशन हिंदी में हम बोलते हैं ना वर्णन कीजिए राइट वर्णन लाइक डिस्क्राइब राइट अ कॉम्पोजिशन राइट सो वर्णी का भंग शुड रिमाइंड यू अबाउट कलर कॉम्पोजिशन राइट वर्णन कीजिए कॉम्पोजिशन लिखिए तो वर्णी का भंग कलर कॉम्पोजिशन आर्ट्स में कलर का ही कॉम्पोजिशन होगा ना और कुछ हमारा हिंदी इंग्लिश मराठी वाला कॉम्पोजिशन नहीं है यहाँ पे कलर कॉम्पोजिशन है so these are the six main aspects let's just take the names okay rupa bheda pramana bhava lavanya yojana shudrushyata and varnika bang ata kya hai ata hai miniature paintings in manuscripts manuscripts ke andar jo painting ho rahi thi uski yahan pe hum baat karenge it's a very simple thing to understand and remember okay so the miniature paintings in the early manuscripts show an influence of persian style i'm sure this must have reminded you of the moguls from the second chapter right persian style ki hum jab baat karte hain yaad hai wo do lines jo humne second chapter mein likhi thi aaya dhor muslim shasan ka yani arabic or persian asal ka yaad aaya yes so during the time of mughal emperor persians ki baat ho rahi right so muslim shasan hum bole yahan pe so mughal emperor akbar ke time pe we can see that the miniature style jo tha painting ka had a blend of indian and persian styles okay so plain persian nahi tha there was a blend indian or persian style ka blend karne mein aaya tha and also during the time of the deccan sultanates the deccan miniature style was developed deccan ke time pe deccan style developed hua okay so here we have two styles one is deccan which is developed during the time of the deccan sultanates and the blend of indian and persian during the time of the mughal emperor akbar well next is the western style of painting i'm sure apne andaza laga liya apne already soch liya hai ki british ke time ki baat hai right very good you are smart yes it is during the time of the british rule aur kaise hua jab indian artist okay when indian artists came under the influence of european style of painting indian artist pe kiska asar hua european style of painting ka aur वो जमाने में आर्ट स्कूल भी इस्टेब्लिश हुई थी किसके करी थी जेम्स वेल्स ने जो एक स्कॉटिश आर्टिस्ट थे ओके वो स्कॉटलैंड से थे सो स्कॉटिश आर्टिस्ट थे 
and this happened during the times of Savai Madhavrao Peshwe. Savai Madhavrao Peshwe in Shanivar Vada Pune. Ye naam to apne suna hi hoga Shanivar Vada Pune, right? So Savai Madhavrao Peshwe. Or ye jo Scottish artist hai, unhone portrait banaya tha. What did he make? He made a portrait. Bole to a lake here. Kiska banaya tha? Savai Madhav Rao Peshwe or Nana Fadnavis ka. Okay? Yaha pe hum milte hai Gagaram Tambat se. Gagaram Tambat. Kaun the ye? Ye Marathi artist the jinho ne James Wales ke saath kaam kiya tha. Gagaram Tambat a Marathi artist who worked with James Wales. Interestingly, some of his work is preserved at Yale University. Jo Gagaram Tambat hai unke jo kaam hai aaj bhi preserved huye hai kaha pe? Yale University mein. Aur inki khasiyat aapko pata hai? What was his speciality? Hmm? He made drawings of the rock cut caves at Verrill and Parley. Aray yaar, me kya kar rhi ho? Parley kaha se a gaya? Karley hai, Karley. Veral and Karle, not Parle. Okay? Well, ye sab tarika hai aapko help karne ka. So, easy to remember. So, he made drawings of the rock cut caves at Veral and Karle. Exam mein dhyan rakhna, Parle lik ke mat a jana. Veral and Karle. So, hum western style of painting ke aapke baat kar rahe hai, but uske speciality kya, uske kya khasiyat kya hai? The khasiyat ye hai. Exact portrayal of the object of the painting. Exact portrayal of the object of painting. Jiska painting karne hai, madhouse ka exact portrayal banate hai. Okay? Kya apne JJ School of Art and Industry suna hai? Yes, JJ School of Art and Industry. Mumbai mein hai. And it's a very good institution for those considering fine art courses. Okay? If you have fine art courses, karna hai, to it's a very good institution. Mumbai mein hi hai. And it was established in the year 1857. A very important year. Hmm? Yes, National Uprising Movement of 1857. One of the alumni of this, yani Maka ek student, okay? So, one of the alumni of this JD institution was Pestonji Bomanji. Pestonji Bomanji. Boman Irani ne kaha. Kya ka maine? Pestonji Bomanji, okay? Who made replicas of Ajanta paintings. Ajanta ki jo paintings hai, uske replicas in one banai hai. Pestonji Bomanji. Who is an alumni of JJ School of Art and Industry? So, visual art, yani drik kala ka jo ek part tha painting, wo humne kafi detail me pad liya hai. Aur abhi hum sculpting ki or jayenge, okay? Sculptural art ki taraf jayenge. So, sculpting jo hai wo three dimensional hai. It's 3D, right? It's not 2D, okay? और उसके अंदर क्या आता है इमेजेस है स्टैच्यूज है पॉट्स है ऑब्जेक्ट्स है विद आर्टिस्टिक एम्बेलिशमेंट ओके इमेजेस स्टैच्यू पॉट्स एंड ऑब्जेक्ट्स विद आर्टिस्टिक एम्बेलिशमेंट नाउ लेट अस नो और लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज यूज्ड टू मेक स्कल्पचर्स ओके ये जो स्कल्पचर्स बनते हैं या स्कल्पटिंग जो होता है उसके लिए क्या यूज होता है which means what are the different types, okay, different types of sculpting. So, pehla to hai rock. Rock sculptures are made by carving rocks, okay. Jo rock ka hai, wo uska sculpting karne ke liye usko carve karna padta hai, right. Then the second is metal, metal sculptures. Jiske under we use molds, okay. Molds are those shapes basically, fine. Taki usko wo shape de sake, so we use molds and finally we have clay sculptures jo clay se sculptures bante hai to iske liye hum hath bhi use kar sakte like you give shape you have must have played with clay right so 
you uh, can use your hands directly or you can use the molds as well so let us engage with different forms of sculptures now first hai, folk styles of sculpture are jaise painting mein tha waisa folk styles hai yahan pe okay so i'm sure you know that it is from the stone age when i yahan nahi hai it is there since the time of stone age right so people at that time used to make tools from stones right which can be said to be the beginning of the sculptural art also we are aware of the custom of making clay images for rituals and this custom has been prevalent since the time of harappan times okay and is practiced even today in regions like bengal bihar gujarat maharashtra mbbg okay mbbs nahi hai munna bhai mbbs nahi hai munna bhai mbbg maharashtra bengal bihar and gujarat ओके सो फॉक स्टाइल्स में हम स्टोन एज से बात कर रहे हैं वो पहले के जमाने में स्टोन यूज करते थे स्कल्पचर्स बनाने के लिए और अभी हम उसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं और क्ले की बात कर रहे हैं जो जिसके थ्रू बहुत सारे इमेजेस बनाने में आते थे जो अलग अलग रिचुअल्स है प्रेयर्स के लिए कस्टम्स के लिए यूज करने में आते थे ओके देन द सेकेंड स्टाइल इज ऑफकोर्स द क्लासिकल स्टाइल अभी हमने हरप्पन की बात करें राइट वी जस्ट मैंशन हरप्पन इन द प्रीवियस सेक्शन सो वट दिस हरप्पन सील स्टोन और ब्रॉन्स कन्वे हरप्पन के जो सील स्टोन और ब्रॉन्स है वो हमें क्या बताते हैं वेल द टेल अस दैट इंडियन ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट विच इज फाइव थाउजेंड ईयर्स ओल्ड और इवन ओल्डर दैन दैट ओके इंडियन स्कल्पचरल आर्ट जो है स्कल्पटिंग जो होती है इंडिया में इट्स एज ओल्ड एज फाइव थाउजेंड ईयर्स या उससे भी ज्यादा वाओ इट्स वेरी ओल्ड ठीक है डू यू नो व्हेन डिड द ट्रेडिशन ऑफ कार्विंग स्टोन स्कल्पचर्स ऑफ लार्जर साइज बिगेन हम अभी छोटे की नहीं बात कर रहे राइट तो छोटा तो हमने ऑलरेडी देख लिया अभी बड़े बड़े स्कल्पचर्स बनाने की बात हो रही है सो डू यू नो व्हेन दिस ट्रेडिशन स्टार्ट यस इट बिगेन ड्यूरिंग द मोरियन पीरियड विद द अशोकन पिलर मोरियन पीरियड में अशोका पिलर से शुरुआत होती है ओके इट इज सेट दैट द साची स्टूपा वॉज इरेक्टेड इन एम्पर अशोका स्थाइन सो हम इसे कैसे याद करेंगे सैम हाय सैम वेल हु इज सैम एस फॉर साची स्टूपा ए फॉर अशोका एंड एम फॉर मोरियन हाय सैम ओके सो आर इज कंटिन्यूस राइट यस द ब्यूटीफुल स्कल्पचरल एम्बेलिशमेंट्स ऑफ द स्टूपा आर सपोज टू बी एडेड लेटर Here we are talking about as for Sachi Stupa. Okay, I'm Stupa ki baat kar rahe ho. Uske andar baad mein kya addition hua tha? So, jo uske sculptural embellishments jo hai, wo baad mein add hue the. Okay. Another example is Barud. Barud. Oops, oops, oops. It's not Barud. It's Barhut. Barhut. Okay. You know, it's just a trick to remember, right? Now you are smart. The sculptures at Bharat confirms that the continuous development of sculptural art in India. वो देखके हमें पता चलता है कि जो art है sculptural art का उसमें continuous development हो रहा है, right? You can see the changes from the previous one. यहाँ पे और mention किया है Buddhist stupas, जो India में भी है और दुनिया में काफी जगहों पे भी है, okay? So we're talking about Buddhist stupas. which are not just in india but also in all the countries where buddhism has spread ladies and gentlemen here comes the largest stupa of the world yes let's have a look it is borobudur borobudur in indonesia which was built during the 8th and 9th century big round of applause for borobudur stupa from indonesia and 
today it is a world heritage site here we are with indian iconography iconography what is iconography iconography is a branch of knowledge which includes everything about making of images of god and goddesses iconography is a branch of knowledge which includes everything about making of images of gods and goddesses it's a branch of knowledge which includes everything about making of images of gods and goddesses oh yeah cool well the first school that is mentioned is gandhara school gandhara school of art which was established in the second century bce okay it's bce and it was in afghanistan in the neighboring region sadly today afghanistan is going through a lot of trouble let us pray for some peace in afghanistan so it is gandhara school of art in afghanistan and its neighboring region of course it had persian influence and also it had greek influence so persian and greek together so we're gonna remember pag pag persian afghanistan gandhara greek okay persian and greek last mein influence wala kidar hua tha afghanistan mein kaun si school pe gandhara school pe so persian afghanistan gandhara and greek okay simple और इंडिया की बात करें तो वी हैड मथुरा स्कूल एस्टेब्लिश्ड इन फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुशाना पीरियड मथुरा स्कूल कुशाना पीरियड व्हेन वी से मथुरा जब हम मथुरा की बात करते तो हमें इमीडिएटली लॉर्ड कृष्णा याद आ जाते हैं राइट मथुरा लॉर्ड कृष्णा सो हम मथुरा कुशाना याद करना हमें कृष्णा याद नहीं रखना है मथुरा एंड कुशाना कृष्णा को से उसे याद रखेंगे ओके okay? So the Kushana kings made use of images of various deities on their coins. Okay. फिर है time of Gupta period. Gupta period के time पे क्या हुआ था? So during the time of the Gupta period, the iconographic rules were formulated and standards for sculptural art were set. Okay. Iconographic rules को formulate करने में आया था. और स्कल्पचरल आर्ट्स के लिए स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने में आ गए थे सो गुप्ता पीरियड व्हाट हैपन द आइकोनोग्राफिक रूल्स वर फॉर्मुलेटेड एंड स्टैंडर्ड्स फॉर स्कल्पचरल आर्ट वर सेट ओके सिंपल है गुप्ता एम्पायर ने क्या हेल्प किया हमें इन फॉर्मुलेटिंग बनाने में सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द स्कल्पचरल आर्ट्स ओके और फाइनली चोला किंग्स What happened during the time of Chola kings? The art of making bronze idols was developed during the time of Chola kings, which is 9th to 13th century. Okay, like bronze idols of Shiva, Parvati, Nataraj, Lakshmi, Vishnu, etc. were made during this period. You know, they are all gods and goddesses, right? So, it's easy to remember. Let us now understand architecture and sculpture. India has many rock cut caves and this tradition of rock cut caves originated in India in the 3rd BCE okay india ke andar bahut sari rock cut caves hai bahut yani bahut aur ye tradition kab shuru hota hai india mein in the 3rd century BCE BCE a quick question here from the first chapter What else did Indian knew since the same time? वो टाइम से ही थर्ड सेंचुरी से इंडियंस को और क्या आता था याद करो फर्स्ट चैप्टर में से ही है याद करो याद करो जरूर आएगा याद क्यों नहीं आएगा नहीं आ रहा है तो आपको फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखना पड़ेगा याद आया यस द इंडियन न्यू राइटिंग एज अर्ली एज थर्ड सेंचुरी बी सी ई और इवन बिफोर दैट वही जमाने में इंडियन को राइटिंग्स आता था राइट दे न्यू टू राइट या शायद उसके पहले से बट हमने एक सैड न्यूज़ भी पढ़ी थी वो चैप्टर में याद है अनफॉर्चुनेटली वो स्क्रिप्ट अभी तक 
decipher नहीं हुई है nobody knows that script until now that's a sad thing but well India was doing so great yeah so actually technically speaking the complete composition of rock cut caves represents a union of architecture and sculptural art okay ये जो पूरा technical language यहाँ पे use करने में आई है तो जब हम बोलते हैं rock cut caves तो वो क्या है इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ यूनियन ओके इट्स नॉट जस्ट इधर और इट्स यूनियन दोनों है किसका ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचरल आर्ट सो इसके अंदर आर्किटेक्चर भी है और स्कल्पचरल आर्ट भी है ओके सो हैव यू सीन एनी रॉक कट केव्स कभी कोई रॉक कट केव्स देखी है आपने इफ यू हैव सीन तो आपको याद आएगा शायद अच्छे से अगर उसको देखा होगा कि इट हैज एंट्रेंसेस उसके इंटीरियर्स होते हैं राइट विथ काफ्ट कॉलम्स एंड इमेजेस अभी हमारे घर के इंटीरियर की बात नहीं हो रही वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द केव्स वो जमाने में जो बने थे राइट सो वो केव्स का एंट्रेंस होता है फिर उसके इंटीरियर में क्या होता है काफ्ट कॉलम्स होते हैं इमेजेस होती है एज पार ऑफ दिस कल्पचरल आर्ट ओके और आपने वॉल्स पे पेंटिंग्स वगैरह भी देखा रहेगा वॉल्स पे सीलिंग्स पे राइट सो द फेमस अजंता cave is a rock cut cave and also one at veral okay ajanta caves or veral dono hi maharashtra mein hai and dono world heritage site hai jisko world heritage site 1983 mein banaya gaya tha okay and both are rock cut caves clear we again talk about the gupta period the temple architecture in india began to develop around 4th century during the gupta period okay so gupta period ke time pe during the time of the gupta's rule during the 4th century temple architecture jo hai wo develop hona shuru hua tha it began to develop but what did these temples have they only had sanctum sanctorum sanctum sanctorum theek hai bole to ghar bhar grih and a veranda with four columns so that is it in this temple it's not like the temples that we have today you need to understand that this is just the beginning ye shuruaat hui hai okay so shuruaat ke liye itna hi tha and then we will see ki ye kaise aage ja ke develop hota hai time forward aur hum 4th century se seedha aa pahunchte hain 8th century mein when the temple architecture in india had reached its peak okay abhi humne dekha ki kitna simple tha right aur abhi 4th century ke andar temple architecture hai it is at its peak it's the best one okay like they have advanced so much an example is the kailas temple of veral they have referred here to the kailas temple of veral to testify the peak in temple architecture unhone kailas temple ka example leke bataya hai ki kitna advancement ho gaya tha temple architecture mein okay it was at its peak like it was doing so well itna acha advanced architecture abhi ban raha tha so uske liye they have referred to kailas temple again fast forward and we move to medieval period Of course now you have many styles of temple architecture in India abhi influence aa raha hai right now you have many many styles ek style ka architecture nahi hai now you see varieties of different styles of architecture temple architecture in India abhi humne kaha ki bahut sare styles aa chuke hain right so ye kaun se styles hai kaise samajh mein aata hai how do we identify that style of temple architecture is identified by the style of the टावर उसका जो टावर है उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी जो स्टाइल है उसमें से टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल आइडेंटिफाई होता है और इस टावर को क्या बोलते हैं शिकारा शिकार शिकारा ओके सो डू यू नो दैट इन इंडिया देर आर टू स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर दो स्टाइल्स है मेन वन इज फ्रॉम द नॉर्थ एंड वन इज फ्रॉम द साउथ एक नॉर्थ में है स्टाइल और एक साउथ का है देन ऑफ कोर्स देर आर मेनी बट दिस आर द टू मेन वंस ओके सो जो नॉर्थ है उसको नगारा स्टाइल बोलते हैं नगारा बजने लगा ओके नगारा स्टाइल फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया सो एन 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 फॉर नगारा एंड एन फॉर नॉर्थ इंडिया ठीक है सो नगारा स्टाइल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया 
फिर साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे है द्रविड हम जनगण के अंदर हमारे नेशनल एंडम के अंदर आता है वर्ड द्रविड राइट सो द द्रविड स्टार्ट फ्रॉम साउथ इंडिया नगारा इन द नॉर्थ एंड द्रविड इन द साउथ and what happens when these two styles that is nagara and dravida are blended blending to kafi ho rahi thi right so bhi nagara aur dravid style ko blend karte hain to kya banega silimi a new style of course naya style banega right <laughs> but us style ko kya bolte hain vesara style vesara okay so let's see a simple trick to remember this ve that राइट right? हिंदी में वे इज हिंदी वर्ड राइट सो दैट सारा इज ऑल हर एक चीज राइट सो वे सारा ऑल दैट मीनिंग बोथ स्टाइल्स दोनों स्टाइल्स को कंबाइन करके वो दोनों वे दोनों स्टाइल्स को कंबाइन किया वो सारी स्टाइल्स को कंबाइन किया सो वे सारा ठीक है अभी है भूमि जा भूमि जा कहाँ जाओ अरे भूमि जा किधर जा ऊपर Bhumija is a style seen in Maharashtra and Madhya Pradesh. Maharashtra, Madhya Pradesh, Aju Baju mein hi hai, right? M M. So it's a style of temple architecture, jo Maharashtra aur Madhya Pradesh mein dikhti hai. Okay? And this style has a close resemblance to the Nagara style. Or Nagara kaha kya hai? N N North, right? How does Bhumija style work? A series of miniature towers are arranged. Okay, a series of miniature towers are arranged. बहुत सारे छोटे-छोटे towers को arrange करते हैं, which become smaller toward the top. जैसे वो ऊपर-ऊपर जाता है, वो और भी small बनते जाता है. Okay, छोटा होते जाता है. मानो ऐसा लगता है जैसे the tower appears to be continuously rising from the base of the temple to the top pehle niche series uske upar series aur jaise jaise wo series upar jati jati hai to wo chhota chhota hote jata hai okay so let's repeat it let's come on say it with me a series of miniature towers are arranged which become smaller toward the top the tower appears to be continuously rising from the base of the temple to the top simple let us now talk about the medieval period yes the period of the muslim rule mughal period ki hum baat karte hain and we have studied a lot about mughal period right and we know that it was a blend of so many styles so mughal period was a blend of persian central asian arabic and pre-islamic native indian तो मुगल्स जो आए थे जहाँ से वहाँ का पूरा स्टाइल्स लेके आए राइट पर्जियन सेंट्रल एशियन अरबिक उसके साथ साथ इंडिया का जो नेटिव स्टाइल था इंडिया का भी अपना एक स्टाइल था राइट सो उसको भी उन्होंने ब्लेंड किया सो दे क्रिएटेड अ फ्यूजन ऑफ ऑल दिस डिफरेंट स्टाइल्स एंड देव क्रिएटेड मैनी ब्यूटिफुल मैनी आउटस्टैंडिंग मोन्यूमेंट्स विच आर इवन फेमस टूडे राइट इंडिया में लोग उसको देखने आते हैं वी हैव लॉट्स ऑफ टूरिस्ट कमिंग टू इंडिया टू सी दो मॉन्यूमेंट्स इवन इंडियंस ट्रैवल टू सी दो मॉन्यूमेंट्स राइट वी हैव सम वेरी वर्ल्ड रिनाउंड मॉन्यूमेंट्स थैंक्स टू दी मुगल्स अभी हम क्या करेंगे ये मॉन्यूमेंट्स के बारे में आप कितना जानते हैं वो देखेंगे सो विल स्टडी ऑल दिस मोन्यूमेंट्स विद आई स्टडी मे अ बुक बट हम उसको एक गेम के जैसा सीखेंगे ओके सो इट्स टाइम टू प्ले द गेम एंड ऑल्सो टू लर्न तो आप सीखेंगे भी और रिवाइज भी करेंगे और आप अपना नॉलेज भी चेक करते जाएंगे सो आर यू रेडी फॉर द चैलेंज हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन हु आर माय कौन है ये पिक्चर किसका है जी नो दिस पिक्चर इज ऑफ यस कम ऑन इट इज कुतुब मीनार ओके और हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where am I located? Kutub Minar kaha pe hai? Where is it located? It is located at Meherwali near Delhi. Meherwali near Delhi. Okay. Did you get that right? If you did, very good. And if you didn't, no problem. Abhi sikh lo. Meherwali near Delhi. Simple. And the next question. What is my height? Aray baap re, apne height puch rahe hai. Aapko apne height pata hai? Well, 
यहाँ पे हम टावर की हाइट क्या है मालूम है आपको इट इज सेवेंटी थ्री मीटर्स एंड इट इज द हाइस्ट मिनारेट इन द वर्ल्ड ओके सबसे लंबा हाइस्ट मिनारेट है वो दुनिया का Very good. It has a good record. We should be proud. It is in India. It is in our India. Thank you, Mughals, for giving us this honor. Let us quickly revise everything about Qutub Minar. So this structure is Qutub Minar, which is located at Mehrauli near Delhi. It is seventy-three meters tall, which is the highest minaret in the world. It is declared as World Heritage. The construction was started by Kutubuddin Aibek. Kutub Minar, okay? So Kutubuddin Aibek in 12th century, and the construction ended at the time of Alt Mash in 13th century. Kutubuddin Aibek se shuru hua tha 12th century me, aur uska construction kabi khatam hota hai Alt Mash in 13th century. So this is Kutub Minar. And here comes the famous monument. Do I need to even ask who am I? I have already told you. It is the famous Taj Mahal. Where am I located? I mean to say, where is Taj Mahal located? It is located in Agra. Taj Mahal ki story kisse nahi pata hai? But let's still revise it. Let me still ask you, why was I built? Taj Mahal ko kyu banani mein aaya tha? It was built by Mughal Emperor Shah Jahan for his queen Mumtaz Mahal. Okay, it's called Taj Mahal, Mumtaz Mahal. So Mughal Emperor Shah Jahan ne apni queen Mumtaz Mahal ke liye banaya tha. Let's have a quick revision. This is Taj Mahal, located in Agra. Built by Mughal Emperor Shah Jahan in memory of his queen Mumtaz Mahal. It's a World Heritage Site again. It is looked upon as the paramount of the beauty of Islamic architecture in India. हम सब जानते हैं, right? Taj Mahal की beauty के बारे में. You have thousands and thousands of people going and seeing it, visiting it every day. So it's a paramount of the beauty of Islamic architecture in India. Here comes another architecture. Who am I? I call who? Pechan call? Main who? Main who? Main who? Gol Gumbas. Gol Gumbas. Ab mera naam bata diya to ye bhi bata do ki main kaha pe hu? Where am I located? I'm located in Bijapur in Karnataka. Bijapur in Karnataka. बीजापुर इन कर्नाटक और मुझे कब बनाने में आया था मुझे बहुत सालों पहले यस बहुत सारी सेंचुरी पहले नो मुझे सेवेंटीन सेंचुरी में बनाने में आया था आई वॉज कंस्ट्रक्टेड इन दी सेवेंटीन सेंचुरी डू यू नो द मीनिंग ऑफ गोल गम्बश गोल गोल राउंड गम्बश यानी डोम सो गोल गम्बश आप देख सकते हो पिक्चर में राइट वो डोम दिख रहा है ना आपको वो राउंड है राइट सो गोल गम्बश राउंड डोम और डोम का काम क्या है मोस्टली आप देखेंगे कि ये जो मुस्लिम आर्किटेक्चर होता है उनकी मॉस्क वगैरह होती है वहाँ पे डोम्स रहते हैं राइट सो डोम का काम है टू एम्पलीफाई द साउंड जो आवाज होती है जो बोलने में आता है उसको वो एम्पलीफाई करता है सो दिस इज साइंटिफिक रीजन ओके सो इट्स नॉट जस्ट आर्किटेक्चर इट इज आर्किटेक्चर डेफिनेटली बट दिस इज साइंटिफिक रीजन आल्सो स्मार्ट स्मार्ट पीपल आई लाइक इट आपको तो सिर्फ मेरा बाहर का रूप दिख रहा है बट मेरे अंदर ही क्या है आपको मालूम है अरे बाबा मैं गोल कम्बश की बात कर रही हूँ उसके अंदर क्या है वट इज इन साइड मी Well, inside me, there is a burial of Muhammad Adil Shah of Bijapur. Muhammad Adil Shah of Bijapur. Okay, Bijapur is located in Bijapur, right? So, Muhammad Adil Shah is there. Let's revise it again. Its name is Kutub Minar. 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 Kutub Minar.
Gulgambash, Bijapur mein hai Karnataka mein. It was built in the 17th century. Gol yani round, Gambash yani dome. So it's a round dome, jaisa aap dekhte hai. Iske andar kya hai? Inside the dome, there is a round gallery and there is a burial of Muhammad Adil Shah of Bijapur. And Gol Gambash is done. Mughals ke baad aate hai British. So again, another blending of Indo-Gothic architectural style. Indo-Gothic architectural style. Mumbai mein agar aap church gate wabhi reside jate ho, to aap wahan ki jo buildings hai, wo kaafi different hai, right? So Mumbai, especially church gate side, you see this Indo-Gothic architectural style. The famous station of CST. Aapne dekha rega, right? Chhatrapati Maharaj Shivaji terminals jo hai, which is station hai, it's an example of Indo-Gothic architecture. Okay? So churches hai, government offices thi, residences of top officials, railway stations, ye sari cheeze jo thi, were built using Indo-Gothic architectural style during the British period. Okay? Jo British India mein thi, wo time pe, jo churches hai, government offices hai, jo top officials thi, unke jo ghar thi, ya railway stations thi, ye sab jaga pe, Indo-Gothic architecture use karne mein aata tha. Indo-Gothic. Abhi time milta hai, po side jau, you'll see a beautiful architecture that aaj bhi ho intact hai. And so with this, we are done. Do remember to subscribe so that you get notification when we upload new videos. Right? Do remember to like, share and comment as well so that your friends also can know about it. Do remember to subscribe so that you get notification when we upload new videos, right? Do remember to like, share and comment as well so that your friends also can know about it.